আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন ওয়েলকাম টু মাই কিচেন আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে চট জলদি ওভেন বেক পাস্তা তৈরি করে ফেলা যায় তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি যে বাটিটাতে পাস্তা বেক করব সেই বাটিটাতে পাস্তার সস স্প্রেড করে নিচ্ছি এই সসটা কিন্তু আমার ঘরে তৈরি আমি যেমন মেয়োনেস পিজ্জা সস এগুলো ঘরে তৈরি করি তেমন এই সসটাও আমি ঘরে তৈরি করে নিয়েছি ইনশাল্লাহ আমি এটার রেসিপি আপনাদের সাথে পরবর্তীতে শেয়ার করব এখন আমি এর ওপর দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে বয়াল করে রাখা ম্যাকারোনি বা পাস্তা আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের বা যে কোনো টাইপের এখানে ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপরে আমি এটার সাথে যে প্যাকেটের একটা মশলা ছিল ওই মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে আমার পছন্দ মতো টপিংস দিব সেটা হচ্ছে আপনাদের যার যেমন পছন্দ তেমন ভেজিটেবল বা চিকেন বা মাশরুম সসেজ যার যেমন ইচ্ছা দিতে পারেন এখন আমি ভালো মতো এটা স্প্রেড করে একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পরে এখানে সস অ্যাড করব প্রথমে অ্যাড করছি চিলি সস ভালো মতো আমি পুরোটার মধ্যেই দিয়ে নিব তারপরে আমি অ্যাড করছি টমেটো সস এই সসটা আসলে ভালো করে লেয়ার ক্রিয়েট করলে কি হবে আপনার প্রত্যেকটা লেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল থাকবে আর আপনার পাস্তাটাও অনেক বেশি জুসি হবে তারপরে আমার সসের লেয়ারটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি সে আগে থেকে তৈরি করে রাখা আমার পাস্তা সস পাস্তা হোয়াইট সস যেটা এই সসটা কিন্তু আমি আবার সেকেন্ড লেয়ারেও পুরোটাতে ভালো মতো ঢেকে বেশি করে দিয়ে দিব আমার কিন্তু এই সসটা অনেক বেশি ভালো লাগে কারণ এই সসটা যত বেশি হবে ততই কিন্তু আপনার পাস্তাটা জুসি হবে এটা কিন্তু পাস্তার জুসিনেস প্লাস ক্রিমিনেসটাকে বাড়ায় ক্রিমি পাস্তা জুসি পাস্তা যেটাই বলেন সেটার মূল রহস্য কিন্তু এই সসটা তাই আমি এটার ভিডিও আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে এই লেয়ারটা হয়ে গেলে আবার আমি আগের মতো এখানে আগে থেকে বয়ল করে রাখা ম্যাকারোনি বা পাস্তা দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি মোটামুটি আমি যতটুকু চাচ্ছি সেভাবে স্প্রেড করে নিব তবে স্প্রেড করা হয়ে গেলে সেম লে মানে আগের মতোই আমি এখানে ভেজিটেবল বা চিকেন বা যেরকম টপিংস চাই ওই টপিংসের লেয়ারটা দিয়ে দিব দিয়ে মোটামুটি পুরোটাকে আমি ঢেকে ফেলবো যেন আমার লেয়ারটা একটা আলাদাভাবে বোঝা যায় যে এখানে হচ্ছে আমার সবজি বা ভেজি মানে আমার চিকেনের লেয়ার তারপর এটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে আবার আগের মতো সস দিয়ে নিচ্ছি দিচ্ছি চিলি সস তারপরে আমি দিচ্ছি টমেটো সস আর আপনারা চাইলে কিন্তু হোয়াইট সসটাও এখানে আরও দিয়ে নিতে পারেন এখন আমি এখানে আমার পছন্দ মতো ফাইনাল লেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে চিজ অ্যাড করব আমার বাসে আব্বামু তেমন চিজ পছন্দ করে না তাই আমি খুব বেশি চিজ দিচ্ছি না হালকা করে আমি মজারালা চিজটাকে গ্রেট করে রেখেছিলাম ওইটি অল্প একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি মেইনলি পাস্তার যে লেয়ারগুলো আমি আলাদা করে দিয়েছি এগুলোই কিন্তু টেস্টটাকে বাড়াবে তারপরে আমি উপর থেকে আবার সেই মশলাটা দিয়ে এটাকে ওভেন বেক করার জন্য দিয়ে দিলাম এখানে যেহেতু আমার আগে থেকে সব কিছু কুক করা তাই আমি কিন্তু বেশি বেক করব না জাস্ট চিজটা মেল্ট হতেই নামিয়ে ফেলব দেখতে পাচ্ছেন নামানোর পর আমার পাস্তাটা দেখতে কেমন হয়েছে খুবই কিন্তু ইয়ামি লাগছে একদম প্রত্যেকটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন সসের লেয়ার তার উপরে চিজের লেয়ার হোয়াইট সসের লেয়ার প্লাস পাস্তা প্লাস টপিংস সব কিছু কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল করে বোঝা যাচ্ছে আমি আশা করি আমার রেসিপিটি আপনারা ফলো করলে এরকম খুবই চট জলদি চার মিনিটের মধ্যে এরকম ওভেন বেক পাস্তা করে খেয়ে ফেলতে পারবেন পাস্তার যে ট্র্যাডিশনাল রেসিপিটা আছে হোয়াইট সস পাস্তা বা রেড সস পাস্তা ওইটা আমি আপনাদের সাথে পরবর্তীতে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আপনাদের সাবস্ক্রিপশান আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে তাই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে মাই কিচেনের পাশেই থাকুন আর খারাপ লাগলে অবশ্যই জানাবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আপনার অবশ্যই অবশ্যই এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন দেখা হবে আবার আল্লাহ হাফেজ